ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫേഴ്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സാമ്പാർ ഉടുപ്പി സ്റ്റൈൽ സാമ്പാറാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ സാമ്പാറിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഉടുപ്പി ഹോട്ടലിൽ പോയി സാമ്പാർ കഴിച്ചവർക്ക് ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ സാമ്പാർ മറക്കാനാവില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയൻഡർ സീഡ് അതായത് മല്ലി ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേ ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് എന്നിവ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിതിനെ വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് സാമ്പാറിൻ്റെ കിട്ടുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാറാണിത് ഇത് കരിഞ്ഞു പോവാതെ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നിങ്ങളിതിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് വറ്റൽമുളകാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പരിപ്പ് വേവിക്കുന്നത് കടലപ്പരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കടലപ്പരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഒരു അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വേവിക്കേണ്ടത് സാമ്പാർ എങ്ങനെയാണ് സോറി സാമ്പാറിന് പരിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വേവിക്കേണ്ടതെന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് സാമ്പാർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോഴിത് നല്ലതുപോലെ റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് തണുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ റോസ്മെല്ലൊന്ന് മാറിയാൽ മതി നല്ലതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സാമ്പാർ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അളവ് കൂട്ടിയിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ അല്പം വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് കൊത്തമ്പര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉടുപ്പിയിൽ നിന്നൊക്കെ സാമ്പാർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബ്രിഞ്ചാൾ അതുപോലെ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ഇവയൊക്കെയാണ് കിട്ടാറ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുരിങ്ങക്ക ഇതുപോലെ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മൾ പരിപ്പ് വേവിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ പുളിവെള്ളമെല്ലാം ഒഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആദ്യം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ വഴുതനങ്ങ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം നല്ലോണം എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചമുളക് തന്നെ മതി എരിവ് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒരു ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു
കടലപ്പരിപ്പാണ് ഞാൻ വേവിച്ചത് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് ആണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ സാമ്പാറിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എങ്ങനെയാണ് പരിപ്പ് വേവിക്കേണ്ടതെന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയാണിത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു അളവ് ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം ആറ് മുതൽ ഏഴ് ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി ഒരു കൈപ്പിടി മുഴുവനായിട്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങ വരും ഇത് അരപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളും പുളിയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം നല്ല പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ സോറി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ശർക്കര ഒരുക്കിയതാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ശർക്കര ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് സിമ്മറിൽ വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട കടുക് വറുത്തെടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുള്ളി ഇതിലും കൂടുതലും വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇനി സിമ്മിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഈ കടക് കടുകിൻ്റെ വറവ് നമുക്ക് സാമ്പാറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാതെ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാവൂ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അല്പം കറി ഇലയൂസും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇളക്കി ചൂടോടെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഉടുപ്പി സ്റ്റൈൽ സാമ്പാർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്